哈喽，小伙伴们，大家好，我是豆豆小势力，欢迎收看我的探索新世界。小伙伴们，上一期咱们制作好了这个万物刷机械，但是漏斗里面的东西不会掉落到信号解析器的里面，应该是性能快把漏斗通了电的问题，所以我把它拆掉，准备来换上一块白杨木。辅助方块已经做好，直接放上，然后再把旁边三个辅助方块都敲掉。不知道为什么，最近游戏更新以后，敲东西老是有卡顿，小伙伴们，你们会出现这样的问题吗？好嘞，看到没有，现在漏斗里面就没有东西了，已经掉到这信号解析器里面了。嘿嘿，那就证明这个机械已经完全没有问题了。这怎么又天黑了？放出个昼夜烟花来吧！哎呀，吓死我了！你这黑商什么时候出现的呀？叫你出来吓我，那就给你两件强强滋味。OK， 搞定黑商，赶紧把机械生成出来。好嘞，好嘞，看到没有？现在东西就被刷出来了。哎，那咱们再用扳手把它敲成胶囊。哈哈，现在咱们要啥有啥了，所有东西被翻倍刷出来了。接下来，咱们要想刷其他材料的话。就把咱们制作好的胶囊重新载入就行了。载入以后，里面的东西就全部清空了，咱们就可以在网络斗里面放进新的材料了。嘿嘿，现在我准备来刷多一些钻石，来做一套钻石护甲。OK OK， 放进以后再把它生成机械出来。哈哈哈，这方法太爽了，要多少材料有多少材料了。最后我刷了一百多颗钻石，钻石链锯、蓝钻耙、蓝钻铲子全部都制作了。哦，对了，武器的话，能量剑也得搞上一把。剩下就是搞上一套蓝钻护甲就 OK 了。哦，对了，我已经有重力结晶了，是不是可以来制作一把脉冲弓了？啊，还需要巨人和新的，是得打败远古巨人才有的。本来我是打算去打远古巨人，拿到巨人和新的，但是想想还是按照这路线来吧，先去打打黑龙吧。嘿嘿，去打黑龙之前，我就准备来刷多一些武器，还有火箭背包了。呃，咱们准备充足一点的话，打黑龙还是绰绰有余的。机械胶囊制作好以后，咱们就开始来狂刷了。哈哈，来看一下背包，已经搞了这么多武器装备，应该够用了吧？那咱们就直接出发，去到烈焰星打黑龙吧。咱们现在身上有三百多颗星星，也就是说有三百多条命。就算黑龙有天大的本事，也是打不赢咱们的。来到烈焰星，咱们就朝着地图上有烈焰断剑的方向一直往前走就行了。听说新版本更新以后，在烈焰星找到黑龙的巢穴是比较简单方便的了。哎，咱们边走边打怪，边收集材料吧。因为这烈焰星有一些材料，也是咱们后期需要用到的。OK OK， 一直开着小坦克过来的，已经到达烈焰断剑的坐标了。啊、呃，不过我们应该是在黑龙巢穴的正上方，那就拿出星瞳钻头往脚下垂下去呗。哦了哦了，果然哦，现在新版本黑龙的巢穴一下子就可以找到的。哇塞哇塞，黑龙的老窝满地看起来都是材料呀。这新能块还有这黄金块看起来还超多的呀。这是新版本更新以后，我第一次来到黑龙的巢穴，变化还挺大的。巢穴的石头跟以前都不一样了，中间的祭坛上放着一把烈焰断剑，然后还多了我脚下的这一个石碑。好嘞，这一期就先到这里，下一期咱们就来大战黑龙了。